हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या युट्यूब चॅनलवर आणि जसं आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे की एक्झाम जवळ आलेली आहे काल आपण एक लेक्चर घेतला होता ज्यामध्ये आपण एक क्विक रिव्हिजन केलं गांधी युगाचं गांधी पर्वाचं परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाच्या घटना बघितलेल्या आहेत आज बघूया आपण अठराशे सत्तावन्नचा उठाव ज्या उठावाला आधुनिक भारताच्या इतिहासात एक महत्वाची घटना मानलं जातं आणि महत्वाचं म्हणजे एक भारतीय लोकांमध्ये हिंदू मुस्लिम ऐक्य या सगळ्यासारख्या घटना या इथूनच बघायला मिळालेल्या आहेत म्हणजे एक पॅन इंडियाचा कन्सेप्ट जो आहे तो अठराशे सत्तावन्नच्या उठावानंतरच आपल्याला बघायला मिळालेला आहे सो फ्रेंड्स मग आता आपण सुरुवात करूया की अठराशे सत्तावन्नचा उठाव का एकमेव उठाव होता का किंवा पहिलाच उठाव आहे का यापूर्वी काही उठाव झाले असतील काहीतरी धागेदोरे असतीलच मग ह्या सगळ्याबद्दल आज आपण डिस्कस करणार आहोत थोडीशी यापूर्वीची आपण एक डिस्कशन बघूया की अठराशे सत्तावन्नच्या पूर्वी काय उठाव झालेले आहेत आणि अठराशे सत्तावन्नच्या नंतरचे जे काही गोष्टी घडलेल्या आहेत त्यामध्ये सगळ्यात जबाबदार आणि बाकीच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याचं डिस्कशन आपण परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून करूया अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाची काय कारणे आहेत तत्कालिक काय कारणे आहेत परिणाम काय झाले सगळ्या गोष्टीबद्दल आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डिस्कशन करणार आहोत सो फ्रेंड चला तर सुरू करूया आजचं व्हिडिओ लेक्चर मग बघा अठराशे सत्तावन्नच्या पूर्वीचे काही महत्वाचे उठाव सतराशे सत्तावन्न ते अठराशे छप्पन्न हा भारतातील इंग्रजी सत्तेचा विस्ताराचा काळ आहे भारतातील इंग्रजी सत्तेचा जो विस्तार आहे तो दोन्ही कारणांनी आणि दोन्ही महत्वाच्या मेन रिझन्सनी काय केलेलं आहे इंग्रजांनी सुरुवात केलेली आहे ज्यामध्ये त्यांना त्यांनी भारताची एक आर्थिक पिळवणूक तर केलेलीच आहे त्यानंतर साम्राज्य विस्तार सुद्धा या काळामध्ये बघलेला आहे जसं आपल्याला माहिती आहे की सतराशे सत्तावन्न इथं प्लास्टिकचं युद्ध झालं होतं सिराज उद्धवलाला पूर्णपणे त्यांनी शमवून किंवा नमवून तिथं बंगाल पूर्णपणे हातामध्ये घेतला होता त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे सतराशे चौसष्ट आपल्याला इथं बघायला मिळतं बक्सारचं युद्ध ज्यामध्ये तिन्ही शाह शुजाउदोला वगैरे अशा तिन्ही सैनिकांना किंवा तिन्ही महत्वाच्या राजांना इंग्रजांनी एकट्याने नमवलं होतं आणि या सगळ्यांचं नेतृत्व रॉबर्ट क्लाईव्ह यांनी केलं होतं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही त्यानंतर बघा इसवी सन अठराशे छप्पन्न पर्यंत जवळजवळ संपूर्ण भारतावर इंग्रजांनी सत्ता प्रस्थापित झाली होती आणि अठराशे सत्तावन्न मध्ये भारतात इंग्रजाविरुद्ध मोठा सशस्त्र उठाव झाला ज्याला राष्ट्रीय उठाव म्हणून ओळखलं जातं किंवा जो राष्ट्रीय उठाव म्हणून प्रसिद्ध आहे मग बघा अठराशे सत्तावन्न साली झालेला हा उठाव इंग्रजाविरुद्ध भारतात झालेला पहिला उठाव नव्हता तत्पूर्वी त्यापूर्वीही इंग्रजांविरुद्ध अनेक उठाव झाले होते जे आता आपण इथं डिस्कस करणार आहोत मग बघा भारतात ज्या ज्या भागात इंग्रजांची सत्ता होती फ्रेंड्स तिथं तिथं लोकांना इंग्रजांच्या शासनाचे जे काही दुष्परिणाम होते ते भोगावेच लागलेले आहेत मग त्यामध्ये प्रत्येक तळागाळातील प्रत्येक व्यक्ती ह्या दुष्परिणाम परिणामांना सामोरे गेलेले आहे ज्यामध्ये तुमचे शेतकरी येतात कारागीर येतात आदिवासी फकीर सैनिक अशा विविध गटांनी हे लढे दिलेले आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला फकीरांचा उठाव बघायला मिळेल आदिवासी भिल्ल गोंड यांचे उठाव बघायला मिळतील कारागिरांचे उठाव बघायला मिळतील शेतकऱ्यांचे उठाव तर आपल्याला बघायलाच मिळतील आणि सैनिकांचे उठाव ज्यामध्ये तुमची वेल्लोर म्युटीनी त्यानंतर झिपा म्युटीनी अशा बऱ्याचशा गटांनी इथं विविध प्रकारे लढे दिलेले आहेत इंग्रजांच्या जाचक आणि जी काही त्यांची एक शासन करण्याची पद्धत होती त्याच्या विरोधात मग बघा इसवी सन सतराशे त्रेसष्ट म्हणजे साधारणतः चौसष्ट मध्ये बक्सार झाले तर सतराशे त्रेसष्ट ते अठराशे सत्तावन्न या काळात बंगाल मध्ये पूर्णपणे पहिल्यांदा प्रथम संन्याशांचा व त्यांच्यानंतर फकीरांचा उठाव यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी सुद्धा लढे दिलेले आहेत आणि असे लढे गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र व दक्षिण भारतातही झाले ज्यामध्ये छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम उडीसातील गोंडी जमात महाराष्ट्रातील कोळी भिल्ल रामोशी यांनी इंग्रजाविरुद्ध इथं लढे दिलेले आहेत ज्यामध्ये आपण आता डिस्कस करूया मग बघा फक्त अठराशे सत्तावन्नचा जो उठाव झालेला आहे हा डायरेक्ट नाही झालेला आहे इथं सगळे लढे आपल्याला बघायला मिळत आहेत ज्याचा एक ऐतिहासिक पूर्णपणे यांनी एक बेस किंवा पाया तयार केलेला आहे ज्याला तुम्ही फाउंडेशन सुद्धा म्हणू शकता मग बघा पुढे बघताना महाराष्ट्रात उमाजी नाईक सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि उमाजी नाईकांना पकडण्यासाठी किंवा पकडण्याकरिता इंग्रजांच्या नाकी नऊ आले होते त्यांनी उमाजी नाईकांच्या डोक्यावर कितीतरी हजारांचा त्यावेळी वेळोवेळी इथं इनाम सुद्धा ठेवलेला आहे तरी सुद्धा उमाजी नाईक त्यांच्या हाती आलेले नाही आणि उमाजी नाईक यांनी रामोशी बांधवांना व स्थानिक युवकांना संघटित करून इंग्रजांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी आणि बंड करण्यासाठी एकत्र केलेले आहे मग बघा इंग्रजांच्या लष्करातील हिंदी शिपाई शिपायांनी देखील आपल्या अधिकाऱ्याविरुद्ध वेळोवेळी तिथं लढे दिलेले आहेत ज्यामध्ये तुमचा अठराशे सालच्या वेल्लोर म्युटीनीचा आपल्याला इथं अंतर्भाव करायला काहीच हरकत नाहीये आणि त्यानंतर ही वेल्लोर म्युटीनी झाली होती ती 
हा पूर्णपणे तुमची मद्रास इलाक्यामध्ये झाली होती तसेच अठराशे चोवीस सालची झालेली बराकपूरच्या छावणीमधील बराकपूर येथील दोन्ही लढे हे विशेष प्रकारे आणि सैनिकांनी केलेले उग्र प्रकारचे लढे आहेत त्यानंतर बघा इंग्रजांच्या विरोधी झालेले हे सर्व लढे स्थानिक स्वरूपाचे आणि एकाकी असल्यामुळे इंग्रजांना ते सहज आणि सहजरित्या मोडून काढता आलेले आहेत सहजरित्या त्यांनी त्यांना सप्रेस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु त्यामुळे जे लोकातील असंतोष होता तो फक्त दडपला गेला तो पूर्णपणे नाहीसा झाला नाही आणि मात्र जनतेतील या असंतोषाचा एक भडका उठण्याचा प्रकार म्हणतो हा अठराशे सत्तावन्न मध्ये घडलेला आहे ज्याला आपण अठराशे सत्तावन्न चा उठाव म्हणूया मग बघा अठराशे सत्तावन्न च्या पूर्वी सुद्धा काही उठाव झालेले आहेत ज्यामध्ये आपला पहिला उठाव येतो फकीरांचा उठाव हा जो उठाव झालेला आहे याचं ठिकाण होतं बंगाल आणि याचे जे नेतृत्व होते ते मंजूम शहा होते आणि फकीर बंगाल मधील एक धार्मिक मुसलमान समूह आता सुद्धा आपण होतो बघा फकीर वगैरे म्हणतो तर हे उठाव इथं झालेला आहे तुम्हाला ठिकाण लक्षात ठेवायचंय आणि नेतृत्व सुद्धा लक्षात ठेवायचंय त्यानंतर येतो संन्याशांचा उठाव जो बंगालमध्येच झालेला आहे सतराशे सत्तर ते अठराशे वीस या कालावधी दरम्यान कारण काय होतं या उठावाचं तर बघा यात्रेकरूंना तीर्थस्थानाला जाण्यास प्रतिबंध केला होता कोणी केला असेल तर अर्थातच इंग्रजांनी याच्या विरोधात जाऊन संन्याशांनी तिथं उठाव केलेला आहे आणि या उठावाचा उल्लेख हा बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांच्या आनंद मठ या कादंबरीत केलेला आहे त्यामुळं परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे मग बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी आपल्या आनंद मठ या कादंबरीत एक गीत सुद्धा दिलेलं आहे ज्याचा सध्याला आपल्या भारताचं राष्ट्र राष्ट्रगान म्हणून ओळखलं जातं त्याचा तुम्ही उत्तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये द्या की ते कुठलं गीत आहे ठीक आहे पुढे बघूया आपण पुढचा काही महत्वाचा उठाव ज्याला तुम्ही कुका मुवमेंट किंवा कुका उठाव सुद्धा म्हणून ओळखलं जातं हा पंजाब मध्ये झालेला आहे आणि याचे जे नेतृत्व होतं हे जवाहर मल भगत आणि बालक सिंग यांनी केलेलं आहे यामध्ये याचं जे ठिकाण आहे ते हजारो येते आहे मुख्यालय मुख्यालय लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल फक्त नेतृत्व लक्षात ठेवा आणि त्यानंतर ह्या उठावानंतर काय केलं तर इंग्रजांनी हे जे रामसिंग कुका आहे त्यांना रंगूनला निर्वासित करण्यात आलं होतं पुढचा उठाव अतिशय महत्वाचा आहे सावंतवाडी जो महाराष्ट्रात झालेला आहे सावंतवाडी ठिकाण कुठं आहे तुम्हाला माहितच असेल आणि अतिशय फेमस आहे हे लाकडी खेळण्यांसाठी मग बघा ह्या उठाव जो झालेला आहे तो इसवी सन अठराशे चौवेचाळीस मध्ये झालेला आहे आणि याचं नेतृत्व फोंडा सावंत यांनी केलेलं आहे पुढचा अतिशय महत्वाचा उठाव पाळे करांचा उठाव जो तुम्हाला दक्षिण भारतात किंवा आंध्रातील पाळेकरांचा उठाव सुद्धा याला म्हटलं जातं ह्याचा जे इसवी सन कालावधी जो आहे अठराशे एक आहे आणि अठराशे चार पर्यंत हा चाललेला आहे आणि याचं नेतृत्व जे आहे ते कट्टाभाऊ नायकम यांनी केलेलं आहे ठीक आहे नेतृत्व आपल्याला खूप महत्वाचं आहे लक्षात ठेवायचंय कोल्हापुरातील उठाव झाला होता अठराशे चोवीस मध्ये हरियाणामध्ये पण उठाव झाला होता हरियाणातील जाटांनी हा उठाव केला होता ब्रिटिश सत्तेच्या विरुद्ध त्यानंतर कित्तूरच्या राणीने अठराशे चोवीस मध्ये कंपनीच्या सैन्याचा पराभव केला होता गनिमी कामा पद्धतीने जे आपल्या शिवाजी महाराजांनी सुद्धा काय केलेली आहे अंगीकारलेली आहे आणि ह्या कित्तूरच्या राणीला इंग्रजांनी किंवा ब्रिटिशांनी कैदत ठेवलं होतं आणि कैद त्यांचा अठराशे एकोणतीस साली तिथं मृत्यू सुद्धा पावलेले आहेत ठीक आहे तर मग पुढे बघूया अजून काही महत्वाचे ज्यामध्ये वेल्लोर म्युटीन येते किंवा याला शिपायांचा उठाव म्हटलं जातो जो अठराशे सहा मध्ये होतो हा टिपू सुलतानच्या वंशजांनी शिपायांना शिपायांना साथ दिली होती आणि तिथं केला होता हा त्यानंतर हा शिपायांचा पहिला उठाव म्हणून ओळखला जातो त्यानंतर आहे नायक उठाव हा मदिनापूर येथे झालेला आहे आणि मदिनापूर हा जिल्हा बंगालमध्ये आहे त्यावेळेस हा बंगाल आत्ताचा पश्चिम बंगाल किंवा कदाचित हा बांगलादेशमध्ये सुद्धा येऊ शकतो हे थोडंसं तुम्ही बघून घ्या ठिकाण कुठं आहे सध्याला ते त्यानंतर याचं नेतृत्व अचलसिंह यांनी केलं होतं पुढचा जो महत्वाचा उठाव आहे त्रावणकोर याचं नेतृत्व वेलू थंबी यांनी केलं आणि फ्रान्स व अमेरिकेकडे मदत मागितली होती किंवा मदतीची मागणी सुद्धा केली होती पुढचा महत्वाचा उठाव आहे बरेलीचा उठाव अठराशे मध्ये झाला याचं नेतृत्व मुफ्ती मोहम्मद एवाज यांनी केलेलं आहे अलीगडचा उठाव अठराशे सतरा दयाराम आणि भगवंत सिंह यांनी केलेला आहे सो फ्रेंड्स हे काही महत्वाचे उठाव होते जे अठराशे सत्तावन्नच्या पूर्वी झालेले आहेत पण हे छोट्या मोठ्या गटांनी केलेले असल्यामुळं इंग्रज यांना चिरडून टाकण्यास खूप मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालेले आहेत आणि त्यामुळंच त्यांच्यातील जो असंतोष आहे तो फक्त धडपला गेला तो नाहीसा नाही झाला आणि त्याची परिणिती पुढे झाली अठराशे सत्तावन्नच्या उठावामध्ये जी आता आपण डिस्कस करणार आहोत सो आता बघूया आपण 
अठराशे सत्तावन्नचा उठाव काय कारणे काय होती आणि महत्वाचं म्हणजे काही नेत्यांनी याला विशेष असे काही महत्वाचे वाक्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे नेतृत्व कोणी कोणी केलेलं आहे कसं केलेलं आहे आणि त्या नेतृत्वाच्या विरोधात इंग्रजांचं नेतृत्व कोणी केलेलं आहे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी तर ते सुद्धा आपण बघूया खूप साऱ्या एक्झाम्समध्ये आपल्याला जोड्या लावायला मध्ये किंवा जोड्या लावा वगैरे अशा ह्याच्यामध्ये बघायला मिळतो मग बघा अठराशे सत्तावन्नचा उठाव यापूर्वीचे उठाव आपण बघितलेले मग ईस्ट इंडिया कंपनी कालांतराने भारतावरील वर्चस्व वाढतच गेलं तिचं सुरुवातीला ते फक्त व्यापारी म्हणून आले होते ईस्ट इंडिया कंपनीची जी भारतात प्रमुख दोन कामे होती एक म्हणजे साम्राज्याचा विस्तार करायचा होता आणि दुसरं म्हणजे व्यापारी शोषण करणं किंवा त्यालाच तुम्ही आर्थिक शोषण सुद्धा म्हणू शकता आले तर म्हणजे खरं तर हे आले होते फक्त व्यापारी म्हणून सुरुवातीला ज्या वेळेस त्यांनी जहांगीरच्या दरबारात वगैरे जाऊन काहीतरी सनद वगैरे मागितली होती त्यावेळेस भीक मागल्यासारखं म्हणायची की आम्ही फक्त व्यापारी आहोत व्यापार करू तुम्हालाही फायदा होईल आम्हाला फायदा होईल पण हळूहळू येथे जे काही साम्राज्यवादी धोरण त्यांचं वाढत गेलं आणि इंग्रजांच्या या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारतात अराजकता वाजली होती ईस्ट इंडिया कंपनीमुळे येथील उद्योगांचा आणि शेतींचा ऱ्हास व्हायला सुरुवात झाली आणि बऱ्याच अंशी जे काही छोटे मोठे कारागीर होते छोटे मोठे शेतकरी होते यांचा तो नाद नुकसान व्हायला लागलं आणि त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे ह्यांची जे काही नगदी पिके घेण्याची जी काही पद्धत वगैरे होती त्यामुळं इथं उपासमार आणि वारंवार पडणारे दुष्काळ यामुळं गरीब जनतेचे हाल अपेष्टा बघवनाशा झाल्या होत्या मग बघा अठराशे सत्तावन्नचे स्वातंत्र्य हे स्वातंत्र्य युद्ध हे दहा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी मिरत येथील छावणीत लष्करी छावणीतील बंडापासून सुरू झालं मग लवकरच ते उत्तर व मध्य भारतातील अनेक ठिकाणात पसरलं हा लढा अठराशे सत्तावन्नचे स्वातंत्र्य समोर पहिला स्वातंत्र्य लढा शिपायाची बंडाळी ज्याला इंग्लिशमध्ये सिपाय म्युटीने अशा इतर नावांनीही ओळखला जातो अठराशे सत्तावन्नचं स्वातंत्र्य समोर हे विदा सावरकर विनायक दामोदर सावरकर यांनी म्हटलेलं आहे भार पहिला भारतीय स्वातंत्र्य लढा कोणी म्हटलेला आहे हे सुद्धा आपल्याला माहीत पाहिजे सिपाय म्युटीने इंग्रजांनी म्हटलेलं आहे यांना आणि जवळपास वर्षभर चाललेल्या या युद्धात इंग्रजांचा विजय झाला पण या बंडामुळे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला प्रारंभ झाला आणि जवळपास नव्वद वर्षानंतर म्हणजे एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली भारत स्वातंत्र्य झाला म्हणजे याच बंडामधून किंवा याच उठावामधून हिंदू मुस्लिम ऐक्य ज्याला आपण म्हणूया इथून सुरुवात झाली आहे युनिटी म्हणजे ज्याला आपण ऐक्यता म्हणूया इथूनच सुरुवात झालेली आहे त्यापूर्वी प्रत्येक वेगवेगळे धर्म आपापल्या गोष्टींचा किंवा आपापल्या स्वार्थी कारणासाठी लढायचे जे आपण यापूर्वी बघितलेलेच आहे आणि ते यशस्वीपणे इंग्रजांनी चिरडून काढलेले आहेत किंवा दडपून टाकलेले आहेत पण खरी सुरुवात इथून झालेली आहे अठराशे सत्तावन्नच्या उठावापासून मग आता पुढे बघूया आपण की ज्या वेळेस ईस्ट इंडिया कंपनी एकतीस डिसेंबर सोळाशे ला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी म्हणजेच ई आय सीची स्थापना झाली आणि त्यानंतर तेथील राणी जी काही राणी एलिझाबेथ वगैरे असेल त्यावेळेसची तिने दिला दिलेली आहे की भारतामध्ये तुम्ही मुक्त व्यापार करू शकता मग बघा व्यापार करणे या कंपनीचा पहिल्यांदा मुख्य हेतू होता पण भारतातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा फायदा यांनी घेतला तो कसा घेतला की दोन शेजारील राज्य आपापसात भांडत आहेत मग ह्यांच्यामध्ये जायचं एकीकडून व्हायचं ह्याच्या विरोधात लढायचं आणि ती सत्ता किंवा त्या राज्यांना आपल्या अधीन करायचं ह्याचा फायदा इंग्रजांनी घेतला आणि यालाच इंग्रजांचं तुम्ही साम्राज्यवादी किंवा विस्तारवादी धोरण म्हणू शकता मग बघा इंग्रज व्यापारी म्हणून भारतात आले आणि ते साम्राज्य करते बनले पूर्णपणे त्यांनी सत्ता आपल्या हातात घेतली आणि सत्ता हातात घेण्याची सुरुवात त्यांनी सतराशे सत्तावन्न म्हणजे अगदी प्लासी पासून त्यानंतर सतराशे चौसष्ट बक्सर त्यानंतर मराठ्यांची सत्ता जे काही अठराशे दोन किंवा अठराशे अठरा मध्ये पूर्णपणे मराठ्यांचा पाडाव केला इथं आपल्याला बघायला मिळते हे सगळे कारण मोठे मोठे म्हैसूर सोबत चार युद्ध केले मराठ्यांसोबत तीन युद्ध केले कर्नाटक मध्ये काही महत्वाचे युद्ध केले आहेत त्यांनी फ्रेंच सोबत लढाया केलेल्या आहेत म्हणजे टोटली एक ट्रेडर्स म्हणून आले आणि टोटल पूर्णपणे इथं एक हुकुमशहा किंवा साम्राज्य करते म्हणले मग बघा यांनी कोणी कोणी ह्या गव्हर्नर्सनी कसं कसं काम केलेलं आहे तर बघा त्यामध्ये लॉर्ड वेलसली तैनाती फौजेचा तह लॉर्ड हेस्टिंग्स त्यानंतर लॉर्ड डलहाऊसी ज्यामध्ये लॉर्ड डलहाऊसी यांनी अतिशय महत्वाची आणि अतिशय एक घानेरडी आणि किचकट अशी इथे एक पॉलिसी आणली होती ज्याला तुम्ही डॉक्टरिन ऑफ लॅब्स किंवा खालसा नीती खालसा धोरण म्हणता या गव्हर्नर जनरलनी प्रचंड सत्ता विस्तार केला आणि प्रचंड सत्ता विस्तार करून सर्व देशभर कंपनीचं वर्चस्व निर्माण केलं 
कंपनीच्या या राजकीय हस्तक्षेपामुळे ज्या संस्थानिकांच्या सत्ता नामशेष उरल्या होत्या त्या अजूनच नामशेष झाल्या तर पण त्यांचे व्यापार उद्योग बुडाले आणि ते लोक असंतुष्ट झाले वारंवार पडणारा दुष्काळ शेतात काही न पिकणं आणि पिकलेल्या गोष्टींवर यांचा हक्क नसलं त्यामुळे उपासमार होऊ लागली आणि मोठे मोठे दुष्काळ आल्यानंतर लाखो आणि हजारो लोक तिथं मृत्युमुखी पडू लागले होते मग बघा पुढे बघताना आपण बघूया की सतराशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये म्हणजे इसवी सन सतराशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये वेलसली गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आले होते त्यांनी तैनाती फौजेचा तह किंवा तैनाती फौजेच्या पद्धतीचा वापर करण्यास सुरुवात केली ज्याला सबसिडरी अलायन्स म्हटलं जातं मग यांनी ज्यावेळेस अवलंब करायला सुरू सुरू करून साम्राज्य विस्तारावर भर दिला तैनाती फौज म्हणजे काय हे सुद्धा समजून घ्या कारण स्टेटमेंट वाईज प्रश्नामध्ये आलं तर आपल्याला लगेच आलं पाहिजे की तैनाती फौज दुर्बल संस्थानिकांच्या अंतर्गत आणि बाह्य संरक्षण म्हणजे इंग्रज असं म्हणायचे की तुम्ही आमची फौज इथं ठेवा चुकून जर कोणी परत एकदा आक्रमण तुमच्यावर केलं तर आम्ही तिथं त्यांच्याशी लढाई करू ठीक आहे आणि संरक्षणासाठी देण्यात येत असे आणि याच्या मोबदल्या संस्थानिकाला किंवा त्या तिथल्या प्रिन्सली स्टेटला किंवा राजाला काही रक्कम द्यावी लागत असे किंवा त्यांच्या प्रदेशाचा काही भाग तोडून द्यावा लागत असे ज्यावर तुमचे इंग्रज कर लादत असत त्या गरीब लोकांकडून कर घेत असत आणि पूर्णपणे तिथं काय करत असत स्वतःचं गुजराण करत असत त्याचबरोबर या फौजेचा खर्च संस्थानिकांना करावा लागत असेल कंपनीच्या परवानगी शिवाय इतरांशी युद्ध या संस्थानिकांना करता येत नसेल आणि करारही करता येत नाहीत असे सुद्धा या तैनाती फौजेची एक महत्वाची अट होती तसेच इंग्रजांचा वकील दरबारी राहील अशी ही अट होती किंवा तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती आणि यावरून असे म्हणायचे की आमचा वकील फक्त राहील तुमच्या कार्यकाळात कुठलाही तो हस्तक्षेप करणार नाही पण सगळ्यात जास्त हस्तक्षेप हाच करायचा म्हणजे जे राजे होते ते फक्त नाम मात्र राहिले होते जसं आपण म्हणू शकतो की लगान मूवीचं खूप छान एक्झाम्पल आहे यामध्ये ठीक आहे तर लगान मूवी बघितला असेल तर लगेच ही सबसिडरी आला तुमच्या डोक्यात येऊन जाईल की काय आहे मग बघा वेलसलीने निजाम मराठ्यांचे शिंदे होळकर भोसले इत्यादी सरदार आयोगाचा अयोध्येचा नवाब अनेक संस्थाने बरखास्त केली ज्यामध्ये झाशी सुद्धा येतं ज्यामध्ये सातारा येतं संबळपूर येतं बऱ्याचशा गोष्टी नंतर खालसा नीतीने पण त्यांनी काय केलेले आहेत टॉल हाऊस लॉर्ड डल हाऊसीने काय केले त्यांना बरखास्त करून टाकलेलं आहे मग पुढे बघा मुत्सादेगिरी यांच्या तर ऑलरेडी होतीच आल्यापासूनच सुरुवात केली होती ह्या राजाला वर करणे त्याची स्तुती करणे त्याचा फायदा घेणे त्यानंतर त्याला दुसऱ्या विरुद्ध भडकवणे मग त्या युद्धामध्ये सहभागी होणे ठीक आहे त्यानंतर भेद निधी झोडा आणि राज्य करा किंवा तोडा आणि राज्य करा साम्राज्यवाद हा तर सुरुवातीपासूनच होता या भारतीय संस्थानिकांना हा ओळखता आला नाही आणि तिथूनच त्यांनी फायदा घेतला कोणी तर इंग्रजांनी मग बघा इसवी सन अठराशे अठ्ठेचाळीस मध्ये लॉर्ड डल हाऊसी गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आले सगळ्यात यंग आणि सगळ्यात होत करू असे ब्रिटिशांचे हे महत्वाचे गव्हर्नर जनरल होते अतिशय महत्वाकांक्षी आणि साम्राज्यवादी वृत्तीचा यांचा विचार होता डल हाऊसी देशी राज्यांना ब्रिटिश राज्यात साम्राज्यात विलीन करण्यासाठी खालसा पद्धतीचा खालसा धोरणाचा ज्याला आपण डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्स म्हणूया यांचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली लॉर्ड डल हाऊसी अनेक संस्थानिकांच्या पदव्या आणि पेन्शन सुद्धा रद्द केले ज्यामध्ये जे दुसरा पेशवा बाजीराव यांचे दत्तक पुत्र नानासाहेब यांना मिळणारी पेन्शन डल हाऊसीने बंद केली त्यानंतर मुघल सम्राट बहादूर शाह सगळ्यात शेवटचा मुघल सम्राट हा यांचे सुद्धा बादशाह किताब रद्द केला आणि त्यांना मिळणारी पेन्शन सुद्धा त्यांनी रद्द करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे म्हणजे अर्थातच यांच्यामध्ये कुठं ना कुठं आग भडकलीच असेल म्हणजे बघा मग सतराशे सत्तावन्न ते अठराशे सत्तावन्न या काळात इंग्रजांनी भारतीयांवर अनेक अन्याय केले पूर्णपणे एक शंभर वर्षाचा कालखंड यांनी अतिशय अन्यायकारक रीतीने गाजवलेला आहे आणि कंपनीच्या राजवटीत बेकारी खूपच वाढली होती इंग्रजांनी भारतीयांवर अनेक जाचक कर अन्यायकारक कर इथं लादले होते ज्यामध्ये भारतातील जर माल बाहेर जात असेल तर त्यावर कितीतरी पटीनं कर लावत असेल पण तोच जर इंग्लंडमधून माल भारतात येत असेल तर तो फ्री ऑफ कॉस्ट येत असेल म्हणजे बघा पूर्णपणे तुमचे जे काही बिझनेस आहेत ते तर बुडालेले हस्तशी हस्तकारागार किंवा कारागीर वगैरे हाताने काम करणारे लोक मग बघा नोकरी देताना इंग्रज भारतीयांना सोबत भारतीयांसोबत भेदभाव करत खालच्या एकदम क्लास थ्री क्लास क्लास थ्री नाही क्लास चारची पोस्ट ही आपल्या भारतीयांना मिळत असे आणि त्याच्यावरच्या सगळ्या पोस्ट इंग्रज अधिकाऱ्यांना म्हणजे गोऱ्यांना दिल्या जात आणि अनेक महत्वाची पदे इंग्रजांना मिळत असेल आणि त्यांना वेतनही चांगलं असेल पण 
खालच्या दर्जाची पदे भारतीयांना दिली जात असेल आणि त्यांना वेतन सुद्धा मोजकच किंवा जुजबीज मिळत असेल म्हणजे ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे इथून सुद्धा या सैनिकांमध्ये आपल्याला एक असंतोषाचा प्रकार किंवा असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो मग बघा एकाच प्रकारचे पद धारण करणाऱ्या इंग्रजी व भारतीय व्यक्ती यांच्यातील वेतनामध्ये देखील खूप फरक होता इंग्रज व्यक्तीला जास्त वेतन दिलं जात असे तर भारतीय व्यक्तीला कमी वेतन असे आणि वागणूक सुद्धा खूप तुच्छ प्रकारची असे त्या काळी हॉटेल्सच्या बाहेर असं लावलं जातं की इंडियन्स अँड डॉग्स आर नॉट अलाउड ठीक आहे तर हे अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकदम तुमची जनावरांच्या पलीकडे इथं तुम्हाला वागणूक दिली असे दिली जात असे अठराशे सत्तावन्नच्या उठावास धार्मिक राजकीय आर्थिक व सामाजिक अशी चार महत्वाचे किंवा याही पेक्षा अनेक महत्वाची कारणे जबाबदार आहेत मग त्यामध्ये लॉर्ड कॅनिंग गव्हर्नर जनरल असताना आर्थिक सामाजिक धार्मिक व राजकीय परिस्थितीमुळे जनतेत असंतोष निर्माण झाला शेवटी शिपायामधील बंडाची परिणिती व्यापक लढ्यामध्ये झाली आणि अठराशे सत्तावन्नचा ज्यावेळेस उठाव झाला होता त्यावेळेस गव्हर्नर जनरल कोण होता असा प्रश्न खूप सारे एक्झाम्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळाले तर लक्षात ठेवायचं लॉर्ड कॅनिंग हे होते शेवटचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॅनिंग हे होते आणि भारताचे पहिले व्हॉइस रॉय सुद्धा लॉर्ड कॅनिंग होते कारण अठराशे अठ्ठावन्न ला सत्ता पालट झालेला आहे तिकडे मग बघा अठराशे सत्तावन्न च्या उठावात सैनिकासोबत सामान्य जनता देखील सामील झाली ज्यामध्ये शेतकरी शेतकऱ्यांची पूर्णपणे शेती बसली होती इकडे कारागीर इत्यादी सामील झाले आणि ब्रिटिश सरकारची भारतीय धर्माबद्दलची नीती भारतीय जनतेस राहस नाही आली त्यामुळे यांच्या जनतेमध्ये एक राग क्रोध निर्माण झाला आणि इंग्रज सरकार आम्हा भारतीयांचा धर्म बुडवणार आहे असं भारतीयांना वाटू लागलं होतं कारण अठराशे त्रेपन्नचा जो चा सॉरी अठराशे त्रेपन्न नाही अठराशे तेराचा जो चार्टर ऍक्ट आला होता जो आपण पुढे बघूयाच धार्मिक कारणामध्ये त्यानुसार ख्रिश्चन मिशनरीजला भारतामध्ये ख्रिश्चन धर्माच्या प्रचारासाठी परवानगी दिली होती आणि त्यामुळेच भारतीयांना असं वाटत होत की इंग्रज आमचा धर्म बुडवणार आहेत आम्हाला टोटली तिथं ख्रिश्चन मध्ये कन्वर्ट करणार आहेत म्हणजे हे अतिशय एक महत्वाचं इथं धार्मिक कारण लागून गेलेलं आहे आणि या उठावाने इंग्रज शासनाच्या अस्तित्वास धक्का लावला मग बघा महत्वाचं पहिलं कारण आर्थिक कारण आर्थिक कारण आपण बघू शकता की ब्रिटिशांनी आर्थिक साम्राज्यवादावर खूप भर दिला होता अठराव्या शतकामध्ये युरोपामध्ये औद्योगिक क्रांती झाली आणि या औद्योगिक क्रांती सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये झाली इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन मग येथील कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल हिंदुस्थानातून न्यायचा तिथं तयार झालेला पक्का माल व्यवस्थितरित्या अतिशय सुंदर सुबक असायचा आणि टिकाऊ असायचा जो आपल्या भारतातील हस्तकारा कारागिरांनी केलेला मालापुढे कितीतरी पटीने चांगला असायचा आणि खूप स्वस्त असायचा मग यामुळे भारतीय बाजारपेठेत आणून विकला जाऊ लागला आणि कारखान्यात तयार झालेला माल सुबक सुंदर व टिकाऊ तर होताच आणि अतिशय फास्ट पद्धतीने कारखान्यात तयार झाल्यामुळे खूप जास्त तिथं तयार होऊ शकतील वस्तू तसा हाताने करायला गेला तर खूप वेळ लागतो एक वस्तू बनवायला आठ आठ दिवस लागत असतील एका वस्तूला लगेच ते कारखान्यात तयार करून ह्या वस्तू भारतात आणून विकायचे आणि शेती हा भारतीयांचा प्रमुख व्यवसाय होता व त्यावर लोकांची उपजीविका अवलंबून होती तेव्हा होती आणि आज आहे जवळपास पंचावन्न लोक आज आपल्या शेतीवर अवलंबून आहेत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दोन दोन छेद तीन हिस्सा कर म्हणून ब्रिटिश सरकारला द्यावा लागत होता म्हणजे बघा काही पिकलंच नाही तरी द्यावं लागायचा पिकलं तरी द्यावं लागायचा म्हणजे अर्थातच शेतकऱ्यांची सुद्धा इथं पिळवणूक व्हायची आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीही शेतसाऱ्यामध्ये कसलीही प्रकारची सूट देण्यात येत नसे आणि या उलट जो शेतकरी वेळेवर कर भरत नसत त्यांच्या जमिनीला जाहीरपणे लिलाव करून दुसऱ्या शेतकऱ्यांना किंवा तिथं आपण असं म्हणू शकतो की व्यापाऱ्यांना काय करता करा करा करत असतील तर हे त्यांना पिकवण्यासाठी देत असतील आणि परत त्यांच्याकडून तिथं टॅक्स किंवा कर वसूल करत असतील मग पुढे बघूया त्यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड आर्थिक शोषण झालं शेतकऱ्यांचं तर झालंच पण ज्या इथं वस्तू बनवून येऊ लागल्या त्या कारागिरांचं सुद्धा झालं हे एक आर्थिक कारण आहे या उठावासाठी अतिशय महत्वाचं आहे त्यानंतर पुढे बघूया धार्मिक कारण जसं मी आपण डिस्कशन मध्ये बघितलं की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आर्थिक साम्राज्यवादाबरोबरच धार्मिक साम्राज्यवादाचाही तिथं पुरस्कार केला अठराशे तेराच्या चार्टर ऍक्ट नुसार धर्म प्रचारासाठी कंपनीची मदत मिळू लागली आणि अनेक धर्मप्रसारक ख्रिश्चन धर्मप्रसारासाठी ख्रिश्चन मिशनरी ज्याला म्हटलं जातं या भारतात येऊ लागली कंपनी सरकारने अनेक हिंदू धर्माची व मुस्लिम मशिदीची वतने काढून घेतली हे सुद्धा एक महत्वाचं कारण उठावाला लागू आहे आणि यामुळे धर्मगुरू व मोलवींची अप्रतिष्ठा झाली आणि यामुळेच धार्मिक असंतोष वाढीस लागला हे झालं आपलं धार्मिक कारण पुढे महत्वाचं म्हणजे 
लष्करी कारण आता लष्करी कारणामध्ये काय काय तर बघा राजकीय आर्थिक सामाजिक धार्मिक कारणामुळे जंतोष असंतोष निर्माण झाला असला तरी जोपर्यंत शिपाईचा बंडास तयार होत नाही तोपर्यंत उठाव घडून येणं शक्य नव्हतं आणि उठाव घडून येण्यास एक महत्वाची गोष्ट इथं कारणीभूत झालेली आहे ज्याला तुम्ही शिपायावर काही महत्वाचे इथं कायदे पास केले होते त्यामध्ये हे लष्करी कायदे मंजूर करून हिंदी शिपायावर काही निर्बंध लादले ज्यामध्ये अठराशे सहा मध्ये कायदा पास केला आणि हिंदी शिपायांवर गंध लावणे गंध किंवा टीका लावण्याची दाढी करण्याची सक्ती करण्यात आली त्यानंतर भारतीय लोक समुद्र पर्यटन केलं किंवा समुद्र ओलांडून पुढे गेलात म्हणजे तुमचा धर्म भ्रष्ट झाला असं म्हटलं जायचं किंवा धर्म बुडाला अशी समजूत होती परंतु काही काही वेळा इथं सैनिकांना युद्ध करण्यासाठी किंवा बाकीच्या काही गोष्टी करण्यासाठी दुसऱ्या देशात समुद्र पार करून जावं लागायचं म्हणून भारतीय सैनिकात समुद्र पर्यटन केल्यास आपला धर्म बुडेल अशी समजत होती लॉर्ड कॅनिंग सामान्य सेवा भरती अधिनियम पास केला लॉर्ड कॅनिंग यांनी आणि या कायद्यानुसार भारतीय सैन्याला समुद्र पार करून विदेशात पाठविले जाणार होते एक धास्ती बसली भारतीय सैन्याच्या मनात किंवा भारतीय लोकांच्या मनात की जर आपण समुद्र पर्यटन केलं तर आपला धर्म बुडाला म्हणजे लोक आपल्याला वाईट टाकतील किंवा एक बहिष्कार करतील आणि आपल्याला कोणीही समाजामध्ये स्थान देणार नाही म्हणजे आपला धर्म तिथं बुडणारच मग बघा इंग्रज सैनिकामध्ये अनेक भारतीय सैनिकांचा भरणा होता म्हणजे शिपाई पदावर पूर्णपणे तुम्ही बघाल तर भारतीय लोकच बघायला मिळत असत आणि कमी पगारात जास्त काम करायचे हे लोक आणि त्याच जर जर ब्रिटिश एखादा अधिकारी असेल तर त्याला जास्त पगार वगैरे द्यावा लागायचे तो काम नाही करायचा व्यवस्थित म्हणून इथं जास्त भारतीय सैनिकच असायचे अनेक धर्माचे व्यक्ती इंग्रज सैन्यामध्ये सामील झाले होते ज्यामध्ये प्रत्येक धर्म येईल मग भारता म्हणजे जेवढे धर्म आहेत त्यामधील झाले होते जेवढे होतील तेवढे सामील झाले होते त्यात उच्च जातीचे नीच जातीचे सर्वांना समानरित्या वागवले जात आणि त्यामुळे उच्च जातीच्या सैनिकांना असं वाटायचं की त्यास स्वतःचा अपमान झाल्यासारखं वाटायचं त्यांच्यासोबत जर जेवत बसून जर एखादा कमी जातीचा किंवा नीच जातीचा जर माणूस बसून जेवण करत असेल किंवा पाणी वगैरे पित असेल त्याच ह्याच्यातून तर त्यांना असं वाटायचं की हा आपला मा अपमान आहे आपला धर्म भ्रष्ट होत आहे हे एक महत्वाचं कारण तिथं पुढे आलेलं आहे त्यानंतर अतिशय महत्वाचं कारण एक तत्कालिक कारण ज्याला म्हणूया ही चरबीयुक्त काढतोस मग बघा इंग्रज शासनाने सैनिकांसाठी नव्या व आधुनिक अशा एनफिल्ड रायफल्सचा वापर करण्याचं ठरवलं होतं परंतु अशा बंदुकांसाठी जी काडतुसं वापरली जायची किंवा बनवली गेली होती त्या काडतुसास डुकराची व गायीची चरबी लावली होती आणि ही बातमी बरापूरच्या सैन्यामध्ये अतिशय वनव्यासारखी पसरली मग सगळ्यांना माहीतच आहे की जे डुकर आहे ते मुस्लिमांना वर्ज आहे आणि गाय जी आहे ती हिंदूंना काय आहे तर पूजनीय आहे आपण गायीची पूजा करतो गायीला माता म्हणतो ठीक आहे तर ह्या सगळ्या बातमीने बराकपूरच्या छावणीमध्ये किंवा बराकपूरच्या सैन्यामध्ये काय केलं एक वनवा किंवा एक आग पसरवली की काडतुसांना ही दोन्ही चरबी लावलेली आहेत आणि काडतुस हे तिथं आपल्याला तोंडानेच तोडावे लागतात तोंडाने जोपर्यंत तोडणार नाही तोपर्यंत ते लोड नाही होणार ठीक आहे मग बघा बराकपूर छावणीतील सैनिकांनी चरबीयुक्त काडतुसे वापरण्यास नकार दिला तिथं सरळसर नाही म्हटलं अशा सैनिकांच्या विरोधात शिस्तभंगाचा आरोप लावून त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात आली आणि त्यांना तुरुंगात सुद्धा डावण्यात आलं मग एकोणतीस मार्च अठराशे रोजी मंगल पांडे अतिशय फेमस आहे ते मंगल पांडे नावाच्या शिपायाने काडतुसे वापरण्यास नकार देऊन एका इंग्रज अधिकाऱ्यांना गोळ्या घालून ठार केले त्यामुळे चौतीस व्ही एन व्ही एन आय रेजिमेंट भंग करण्यात आली आणि गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात आली पुढे पुढच्याच दिवशी त्यांना फाशी देण्यात आली होती मंगल पांडेला पुढच्या दिवशी म्हणजे आठ एप्रिल अठराशे सत्तावन्न रोजी मंगल पांडेला फाशी दिली आणि ही बातमी फाशी दिलेली बातमी एकदम आगीसारखी पसरली भारतीय सैनिकामध्ये आणि मिरतला जाऊन धडकली आणि अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाची सुरुवात इथूनच झाली मग बघा दहा मे अठराशे सत्तावन्न ला मिरत येथील सैनिकांनी देखील काढतुसे वापरण्यास नकार दिला आणि इंग्रजांविरुद्ध उठाव केला कैद्यात असलेल्या आपल्या साथीदारांना त्यांनी सोडवलं ते सगळे दिल्लीस जाण्यास रवाना झाले आता दिल्लीसच का जाण्यास रवाना झाले कारण त्यांना माहीत होतं बहादूर शाह जफर हे आपले बहादूरशाह तिथं बसलेले आहेत आपण त्यांना एक सम्राट घोषित करू आणि त्यांना आपल्या उठावाचं काय करूया नेतृत्व देऊया मग बघा उठावाच्या सैन्याने दिल्लीतील काही युरोपियांना सुद्धा ठार केलेलं आहे आणि तेथील किल्ला काय केला होता काबीज केला 
केला होता मग दिल्ली बरोबर त्यांनी राजमहलावर देखील ताबा मिळवला आणि बहादूर शहा जफरला उठाव वाल्यांनी सम्राट घोषित केले किंवा बादशहा घोषित केले सगळ्यात वयोवृद्ध होते जवळपास ज्या वेळेस यांना बादशाह इथं घोषित केलं त्यांचं वय ऐंशी वर्ष होत ठीक आहे हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवायला हरकत नाही मग लवकरच उठावाची आग उत्तर भारत आणि मध्य भारतात पसरली ज्यामध्ये लखनऊ अलाहाबाद कानपूर बनारस बिहारचा काही भाग येतो त्यानंतर झाशी आणि इतर काही परदेशातही उठाव सुरू झालेला होता हे सुद्धा महत्वाचं आहे मग बघा अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं नेतृत्व बघूया आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून दिल्लीमध्ये बहादूर शाह जफर दिल्लीत बहादूर शहा जफर व बक्त खान बक्त खान हे त्यांचे जनरल होते बहादूर शहा यांचे त्यानंतर लखनऊ मध्ये बेगम हजरत महल कल्पी झाशी ग्वाल्हेर येथे राणी लक्ष्मीबाई व त्यांच्या सोबत किंवा त्यांना साथ दिलेले तात्या टोपे त्यानंतर अलाहाबाद येथे लियाकत अली फैजाबाद येथे मौलवी अहमदुल्ला त्यानंतर कानपूर फतेहपूर येथे नानासाहेब पेशवे आणि अजिमुल्ला त्यानंतर बरेली येथे खान बहादूर खान बिहार मधील जगदीशपूर व आटा येथे कुंवर सिंग हे जमीनदार होते आणि यांचंही वर्ष वयवर्ष जवळपास ऐंशी वर्ष होते म्हणजे एवढ्या वृद्ध अवस्थेत सुद्धा त्यांनी इथं उठाव करण्यास काय केलेली आहे सुरुवात केली आणि मथुरामध्ये देवी सिंग हे काही महत्वाचे ठिकाण आहेत आणि त्याचे नेतृत्व करते आहेत हे आपल्याला माहीत असले पाहिजे कारण एक्झाम मध्ये कदाचित जोड्या लावामध्ये प्रश्न हा विचारलेला आहे बऱ्याच ठिकाणी पण अजूनही येण्याचे चान्सेस आहेत पुढे बघूया उठाव जो झालेला आहे उठावातील महत्वाचे ठिकाण आणि तेथील इंग्रज अधिकारी बहादूर शहा जफर वगैरे यांच्या विरोधात कोण लढलं किंवा सेनापती बक्त खान जनरल बक्त खान यांच्या विरोधात कोण लढलेलं हे सुद्धा बघूया मग उठावाचं केंद्र होतं दिल्ली ज्यामध्ये भारतीय नेतृत्व केलं बहादूर शहा जफर हे बादशाह होते आणि त्यांचा सेनापती किंवा जनरल बक्त खान ठीक आहे यांच्या विरोधात इंग्रज अधिकारी होते निकोलसन आणि हडसन त्यानंतर कानपूर ज्यामध्ये नानासाहेब पेशवे आणि सेनापती तात्या टोपे त्या सेनापती तात्या टोपे काही काळ नानासाहेबांसोबत सुद्धा लढा दिलेला आहे आणि नंतर त्यांनी झाशीच्या राणीसोबत सुद्धा मिळून लढा दिलेला आहे त्यामध्ये इंग्रज अधिकारी होते हॅवलॉक आणि कॅम्पबेल त्यानंतर लखनऊ बेगम हजरत महल यांच्या विरोधात सुद्धा कॅम्बेल यांनी लढा दिलेला आहे त्यानंतर झाशी राणी लक्ष्मीबाई यांच्या विरोधात ह्युरोज यांनी लढा दिला आहे आणि ह्युरोज यांनी झाशीच्या राणीचं वर्णन सुद्धा खूप समर्पक शब्दात केलेलं आहे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे अठराशे सत्तावन्नच्या उठावातील झगझगती ज्वाला म्हणून झाशीच्या राणी झाशीच्या राणीचं जे खरे नाव होते ते मनुकर्णिका होते आणि त्यांचं जे राज्य होतं ते खालसा करण्यात आलं होतं कारण त्यांचा दत्तक पुत्र दामोदर राव यांचं जे खालसा धोरण होतं त्यांनी रद्द केलं होतं आणि हे रद्द कोणी केलं होतं तर लॉर्ड डल यांनी केलं होतं ठीक आहे ते हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचं त्यानंतर आहे जगदीशपूर जगदीशपूरमध्ये कुंवर सिंग यांच्या विरोधात लढे होते विल्यम टेलर यांनी हे काही महत्वाचे ठिकाण आहे तुम्ही लक्षात ठेवायचे त्यानंतर बघा उठाव तर केला पण उठाव अपयशी सुद्धा झाला आता उठाव अपयशी कसा झाला काय कारण होतं उठाव अपयशी होण्याचं एवढ्या सगळ्या लोकांनी हे केलं सगळ्यात महत्वाचा उठाव अठराशे सत्तावन्नचा हा जो उठाव झाला हा मर्यादित क्षेत्रात होता उत्तर आणि मध्य भारतापुरताच पसरला होता दक्षिण भारतामध्ये याचं वार कुठंही पसरलं नाही आणि कुठंही आलं नाही फॉर एक्झाम्पल जर असं आपण भारत काढला तर आपल्याला लक्षात येईल की उत्तर भारत आणि साधारणत या मध्य भारतामध्येच आपल्याला बघायला मिळेल दक्षिण भारतामध्ये फार कमी प्रमाणात हा उठाव बघायला मिळालेला आहे एक महत्वाचं कारण अपयशाचं त्यानंतर उठाव झाला तरी भारतातील अनेक क्षेत्र शांतच राहिले ज्यामध्ये तुमचा दक्षिण भारत येतो किंवा तुमचा इकडचा पंजाबचा वगैरे भाग त्यानंतर नर्मदेच्या दक्षिणेकडील परदेशात नावालाच उठाव झाला सिंध राजपुताना शांत होता तर नेपाळच्या गुरख्यांनी इंग्रजांना उठावाचा बिमोड करण्यास मदत केली म्हणजे नेपाळचे जे काही गुरख गुरखा होते यांनी इंग्रजांना मदत केली भारतीयांना मदत केली नाही त्यामुळे इथं थोडासा फायदा झाला अजून एक उठावाचे सैनिक जवळजवळ पारंपरिक शस्त्रे होती त्यांच्याकडे इंग्रजांकडे आधुनिक शस्त्रे होती त्यामुळे एक सुद्धा हा सुद्धा एक मायनस पॉईंट आपल्या बाजूने झाला त्यानंतर इंग्रजांचं संदेश वर अतिशय फास्ट होत तोपर्यंत टेलिग्राम वगैरे आले होते जे आपले लॉर्ड डलहौसी यांनी चालली होती रेल्वे आली होती रेल्वे आल्यामुळं सहज त्यांचे जे सैनिक होते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचू शकले असते बऱ्याचशा ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी वापर ज्याला तुम्ही यंत्रणा वगैरे म्हणता किंवा बाकीच्या गोष्टी जसं तार वहन आहे वगैरे किंवा तार यंत्रणा आहे टेलिग्राम ज्याला म्हटलं जातं ह्या सगळ्यांचा वापर त्यांनी ह्यांनी अतिशय नियोजन पद्धतीने केलेला आहे हे सुद्धा एक प्लस पॉईंट झाला इंग्रजांचा आपला मायनस झाला तसेच उठाववाल्याला जवळ योग्य व मुख्य नेतृत्वाचा अभाव होता 
म्हणजे ज्या वेळेस भरापूर येथील छावणीमध्ये जे काही उठाव झालेला आहे तेथे पूर्णपणे जे सैनिक दिल्लीकडे वळाले पण दिल्लीकडे का वळाले हे नाही माहीत त्यांना आजही ते पूर्णपणे बादशावर अवलंबून होते आणि त्यामुळे त्यांना एक व्यवस्थित उठाव करणारं नेतृत्व मिळालं कारण बादशाहाचं वय ठीक आहे मान्य आहे बादशाह त्यावेळेस ते बादशाह होते पण त्यांचं वय त्यांना साथ देणारं नव्हतं जवळपास ऐंशी वर्षाचे होते मग बऱ्याचशा अंशी ह्या नेत्यांना तिथून पकडून कुणाला रंगूनला पाठवण्यात आलेलं आहे त्यानंतर बेगम हजरत महल वगैरे यांना नेपाळला पाठवण्यात आलेलं आहे रंगूनला पाठवलेल्या नेत्यांपैकी जे बहादूरशाह जफर होते बहादूरशाह जफर यांची जी कबर आहे रंगून जे आपण म्यानमार म्हणतो म्यानमारमध्ये बर्मामध्ये तर त्या कबरीला आपले पंतप्रधान ज्या वेळेस सप्टेंबरमध्ये म्यानमारच्या दौऱ्यावर गेले होते आत्ता दोन हजार आठ सतराच्या सप्टेंबरमध्ये गेले होते त्यावेळेस त्यांनी तिथे त्यांच्या कबरीला जिथे भेट दिलेली आहे अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे ही आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून ठीक आहे तर ही काही महत्वाची अपयशाची कारणे होते सो so फ्रेंड्स आजचं आपण जे लेक्चर कव्हर केलं ते पूर्णपणे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव केला ह्यातील काही महत्वाचे विशेष असे पॉईंट्स तुम्हाला लक्षातच ठेवायचे आहेत जसं नेतृत्व आहे किंवा काही महत्वाची कारणे आहेत गव्हर्नर जनरल्स वगैरे आहेत हे सगळं आपल्याला लक्षात ठेवायचे किंवा अठराशे सत्तावन्नच्या पूर्वीचे झालेले उठाव सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचे सो आनंदी रहा अभ्यास करा परीक्षा जवर आ सगड़ना बेस्ट ऑफ लक थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग